Şimdi ekrandan görüyorsunuz maden çıkarılmaya başlanan bir yerde madenciliğe bağlı olarak yeni ekonomik faaliyetler gelişebilir diyor. Ne gibi faaliyetler gelişebilir? Bir yerde maden çıkarılması gerekiyor. Bir maden bulunmuş. Bunu kim çıkaracak? Evet doğru. Maden mühendisliği, madencilik. Doğru. Bakalım başka ne varmış? İşlek bir yol üzerinde yer alan bir şehirde yol üzerinde lastikçiler, oto tamircileri, dinlenme tesisleri, petrol istasyonları, lokantalar, oteller ve benzeri açılır. İnsanlara ekonomik faaliyet alanı açılır. Sosyal hayatta değişmeler yaşanır. Şimdi diyor ki işlek bir yol üzerinde ise eğer lastikçiler açılır diyor. Oto tamircileri, dinlenme tesisleri, petrol istasyonları, lokantalar, oteller. İnsanlara iş imkanı oluyor demek ki değil mi? Bir ekonomik fa belki de bir ekonomik fa e, faaliyet kolu daha bile açılabilir. Orada hiç olmayan bir e, faaliyet açılabilir. Evet. Bu e, sonra turizme yeni açılmış bir yerde diyor. Hediyelik eşya satan dükkanlar, pansiyonlar, lokantalar açılır. İnsanlara yeni iş sahası oluşur. Şimdi turizm de bir ekonomik faaliyet alanıydı değil mi? Hediyelik eşya satan dükkanlar zaten malum. Çok fazla iş yapıyorlar. Başka neler vardı mesela turizm olan bir yerde neler olabilir? Hangi meslekler olabilir? İnsan olan yerde insanın ihtiyacını karşılayacak şeyler olur. Kısacası öyle değil mi? İnsan olan yerde yani insanın çoğaldığı yerde insanın ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler olması lazım. İnsanın birinci ihtiyacı ne? Zaten yemek. Yemek için ne açılır? Restoran açılır, otel açılır. E, kalmak için, barınmak için. Bu tarz yerler açılabilir. Şimdi diğerine bakıyoruz. Şehrin bir mahallesine bir üniversite yerleşkesinin açılması kendisiyle birlikte kafeler, banka şubeleri, lokantalar, yurtlar, dolmuş hatları ve benzeri birçok ekonomik faaliyeti birlikte getirecektir diyor. Bununla ilgili bir konumuzda daha, şimdi 5 Bey muhtemelen biliyordur da, bununla ilgili daha önceki konularımızda da bir şey yapmıştık hatırlıyor musunuz? Bir yerde bir yerin açılması neye sebep oluyor diye söylemiştik. Bunun neyle ilgili olduğunu bir bağlantı kurmuştuk. Mesela bir yerde bir şey açılıyor, bir üniversite açılıyor. Bununla ilgili de bir sürü etrafından mekanlar açılıyor. İşte restoranlar açılıyor, oteller açılıyor, kalacak yerler. Bu neyle alakalıydı? Hangi konumuzla alakalıydı? Geçmiş ilk konulardan, birinci dönemden. Çok boyutlulukla alakalı demiştik. Yani bir yerde bir yerin, bir mekanda ya da bir bölgede bir yerin açılması, bir üniversitenin açılması, yeni bir yerin açılması başka şeylere de sebep oluyordu. Buna da biz çok boyutluluk diyorduk. Hem olumlu hem olumsuz sonuçların oluşması. Bununla alakalıydı. Bu da aynı şekilde ekonomik faaliyetinde demek ki sosyal hayata da etkisi var. Bunu da burada görüyoruz. Peki fabrika açılan bir ilçede ev sayısı artar, iş alanı açılır, gelir düzeyi yükselir, göç durur, sosyal hayat etkilenir. Sosyal hayat etkilenir dediği yine insanla alakalı. Sosyal hayat dediğimiz zaten insanın olduğu ortam demek, insanın olduğu alan demek. Sosyal hayatta ekonomik faaliyetler olunca etkileniyor. Peki bunun göçle alakası var mı sizce? Göç etmeyle alakası var mı? Göç etmeye. Peki ekonomik faaliyet artan bir yerde göç azalır mı artar mı? Yani oraya olan göç diyeyim hani ge gelen göç. Ben mesela diyelim ki İnegöl'de bir e, fark, güzel bir fabrika açtım ya da fabrikalar çoğalıyor mesela. Nüfus artar mı azalır mı? Artar. Doğru. Nüfus artar. Çünkü orada fabrikada çalışacak, çalışacak işçiye ihtiyaç vardır. Bu işçi olduğu zaman da benim fabrikam işler. Evet. Şimdi bununla ilgili birkaç Buradaki örnekleri siz kendiniz okuyun. E, çünkü bu bunlar e, Türkiye'de bazı bölgelerde olan gerçek olaylar. Yani yaşanmış olaylar. Ekonomi ve yaşam dediğimiz şey. Bir bölgede işte turizmin artmasıyla olan faaliyetler. Bir bölgede tarımın artmasıyla mesela Güneydoğu'da tarımın artmasıyla olan nüfus artışı. Bir yerde ne var burada yine tarımla alakalı bir faaliyet var. Burada da yine Turizmle ilgili, Van'daki turizmle ilgili. Burada neredeydi? Ha, e, yine böyle nüfusu çok olan bir yerde böyle Ekoköy açılmış. E, onunla alakalı. Kocaeli'deydi sanırım burası. E, burada da yine nüfus artışıyla ilgili bir, bir tesisin yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tesisiyle ilgili bir nüfus artışı söz konusu olmuş. Bununla ilgili sosyal faaliyetler arttı diyebiliyoruz. Bakın nüfusu az olan yerlerde nüfusu arttırmak için nüfusun fazla olduğu yerlerde yani çok sıkışık olan yerlerde de e, nüfusu biraz daha rahatlatmak için yapılan faaliyetler bunlar. 
daha çok nüfusun az olduğu yerlerden göçü durdurmak için yapılan şeyler. Çünkü eğer nüfus sadece bir yere odaklanırsa, bir yerde çoğalırsa burada hep sıkıntılar da ortaya çıkar. Yani yerleşim sıkıntısı ortaya çıkar. Ee, i̇şte trafik mesela İstanbul'da olan trafik sorunu bir türlü çözüm bulunamıyor. Bu da yine nüfusun fazla olmasından kaynaklanıyor. Sanayinin burada çok olmasından kaynaklanıyor. Ee, çarpık kentleşme, gece kondular. Gerçi şu an düzenleme var. Yani düzenleme yapılıyor. Evet bazı insanlar da iş bulamıyor değil mi? Sürekli arttıkça nüfus arttıkça bu sefer işsizlik artıyor. E, ama biz nüfusu az olan yerlerde yer iş imkanı sağlarsak nasıl olur peki? Daha güzel olmaz mı? Nüfusu az olan yerlerde iş imkanı sağlarız. İnsanlar da oradan göç etmekten vazgeçer. Kendi iş yerlerinde yani kendi e, yaşadıkları yerde iş bulmaya devam ederler. Bu da onlar için de iyi olur. Göç etmek zorunda kalmazlar. Bununla ilgili birkaç soru çözelim. Hangisiydi bakalım. Şimdi bu da sosyal faaliyetliğine, ekonomi sosyal hayatla ilgili bazı sorular. Şimdi ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu kentler çevre illerden göç almaktadır. Tabi ben önce soruyu okumam lazım da önce yukarıdaki noktum yanlış yaptım. Önce soruyu okuyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerde ortaya çıkan sorunlar arasında gösterilemez. Bu kısmı hep karıştırıyoruz lütfen gösterilemez kısmını altına çizelim. Ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu kentler çevre illerden göç almaktadır. Bu doğru. İnegöl'ü düşünelim. İnegöl ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu bir yer. Hani İstanbul belki görmediğim için şu an içinde olduğumuz neresi var? İnegöl. İnegöl de yine göç alan bir yer. Bu durum göç alan şehirde bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Peki neye neden oluyor bakalım ya da neye neden olmuyor? Çarpık kentleşmenin ortaya çıkması neden olur mu? Neden olur? Çünkü gelen ev kurar, gelen ev kurar, gelen ev kurar. E, belki de izni, olmadan, izni olunmayan evler kurulur. Bu da çarpık kentleşmeyi ortaya çıkarır. Ulaşım imkanlarının artması artar mı azalır mı? Bunu bir kenara koyalım. Trafik yoğunluğunun artması az önce demiştik İstanbul'da trafik bir türlü engellenemiyor, engellenemiyor diye. D şıkkında da eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması insan fazla olduğu için malzeme yetersiz kalıyor. Sağlık e, hizmetleri yani sağlık personeli yetersiz kaldığı için e, aynı şekilde eğitimde de mesela çok fazla kalabalık sınıflar ortaya çıkıyor. Bunda da yine e, sonu, bu sonuç ortaya çıkabiliyor. Cevabımız o zaman ne oluyor? Cevabımız görüntü gelmedi mi? Geldi mi şimdi? Tamam. Böyle daha iyi. Şimdi burada tekrar okuyayım mı? Okuyayım tekrar. Şimdi önce soruyu okuyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerde ortaya çıkan sorunlar arasında gösterilemez? Üsttekini okuyalım. Ekonomik faaliyetlerinin yoğun olduğu kentler çevre illerden göç almaktadır. Bu durum göç alan şehirde bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Şimdi bu sorunlar arasında diyor hangisi gösterilemez? Çarpık kentleşme ortaya çıkar mı? Az önce demiştik. Çarpık kentleşme ortaya çıkar. Evet. Ulaşım imkanları artar mı? Peki azalır mı? Ulaşım imkanları artar mı azalır mı? Yani şaşırdınız değil mi? Artar yazmıştınız başta. Azalır olacak. Azalır. Ulaşım imkanları artmaz. Ulaşım imkanı dediğimiz şey yani kolaylıkla ulaşım sağlayabilmem demek benim. Ben kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyorsam orada nüfus azdır. Evet azalır. Trafik yoğunluğu artar mı? Yine bununla alakalı yine trafik yoğunluğu artar, yoğun olur. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması. Evet eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz kalır. Çünkü öğretmen, öğrenci, yani öğrenci burada fazladır, öğretmen azdır ya da sınıflar çok kalabalıktır. Sağlık hizmetleri de aynı şekilde sağlık personeli azdır. O yüzden yetersiz kalır çünkü insan fazla. O yüzden cevabımız B. Doğru. Şimdi diğer bir belgeyi açacağım. Evet. Aşağıda verilen bölge ekonomik faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
Bölgelerimizin kendine özgü yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, konumu gibi coğrafi koşulları vardır. Bu koşullar bölgede yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyetlerin belirlenmesinde etkili olur. Peki hangisi yanlıştır buradaki eşleştirmelerden görüyorsunuz? Tekrar okumayayım. Çok bariz, çok belirgin aslında. Evet. Marmara bölgesi sanayi ve ticaret zaten biliyoruz. Akdeniz bölgesi turizm. Karadeniz bölgesinde çok fazla orman olduğu için ormancılık. İç Anadolu bölgesinde nerede balıkçılık yapacaksın? Hangi denizde balıkçılık yapacaksın değil mi? Evet. O yüzden cevap şöyle. Bir. Diğer belgemizi açıp. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinde daha az işçiye ihtiyaç vardır? Daha az işçiye ihtiyaç vardır. Bazı ekonomik faaliyetlerde çok fazla insan gücüne ihtiyaç vardır. Bunun için bu faaliyetlerin yapıldığı yerlere diğer yerlerden göçler gelir. Bu yerlerin nüfusu artar. Az önce dediğimiz gibi. Hangisinde daha az işçiye ihtiyaç vardır? A mı B mi? Hayvancılıkta neden peki? Besici, evet. Besici olur. Sonuçta otlaklarda uyumuyor hayvanlar değil mi? Onlar bir yerde bakılıyorlar, barınıyorlar. Yani besici demek onları besleyen kişi demek. Yani onları barındıran, bakan kişi demek. Evet cevabımız B. Hayvancılık olacak. Çünkü daha az kişi bakın madencilikte bir sürü maden işçisine ihtiyacımız var. Sanayide yine fabrikada çalışan işçiye ve işverenlere ihtiyacımız var. Turizmde de aynı şekilde bir sürü demiş hani otel açılıyor. Otelde hem garsonlar hem işte resepsiyon işte kat görevlisi bir sürü insana ihtiyaç oluyor. Hayvancılıkta daha az kişiye ihtiyaç oluyor.